ಹೆಲೋ ಎರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಫೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲೇವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ನ ಯಾರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ನ ಇವನ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಐದರ್ ಇವರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಆಯಿತಾ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೇನು ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನಿಂದನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಏನು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿತ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸತಕ್ಕ ಪುಟದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಹಿತ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್
ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಂದ ನೋಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿನ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಏನು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತಂತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಏನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿನಾ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ದು ಏನು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇದಿ ಪ್ರಾವೇರ್ ಬತೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿ ಸರಿನಾ ರೈತರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸರಿನಾ ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ಸರಿನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಂದಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಮೆರಿಟನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೆ ಡಿಮೆರಿಟನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವೆರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಆಯಿತಾ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್
ಸೊ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಬಹುಮಚ್ಚಿನ ರಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಹಾಗೆಯೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ಲರ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತಹದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಸರಿನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸರಿನಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಸುಮಾರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಿಸೈ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯುದ್ಧಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸೂಹೆ ಪ್ರತೀಕ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆ ಭೂಕ ಬಳಿಕೆ ಆಯಿತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸರಿನಾ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಣಿಸಿ ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣಿಸಿ ಆಯಿತಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟೇಕ್ ಅ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದೇ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆಯ ಸರಿನಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಗೆ ಸರಿನಾ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇನಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್
ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ರಫ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪತ್ರಲೇಖನ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ 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 ಎಂದು ವೈ ವೈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಝಡ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗು ವಾಸ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಲೆಟರ್ ನೀವು ಓಕೆ ಅಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇಂದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೈ ಸರಿನಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಝಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೇಟ್ನ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂದ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀರಿ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಬರೋದು ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ಡೇಟನ್ನು ಬರೀರಿ ಸರಿನಾ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಸರಿನಾ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂದ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಭಿಯಂತರರು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಬರೆದು ಬರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಫ್ರಮ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯರೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ
ಕುಳಿತು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಸಾರಸ್ಸು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಸರಿನಾ ಕುಳಿತು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಏನಂಥೇಳಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಓ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಸೊ ಇದಂತರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೋಶವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಬರೀರಿ ಅರ್ಥ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸರಿನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾವೆರ್ಬ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಮೊರೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಮೊರೆ ಹೋಗು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗು ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯಿತಾ ಮೊರೆ ಹೋಗು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಮಳೆ ಬಾರ ಆಯಿತಾ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದರು ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೋದು ಸರಿನಾ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯಿತಾ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರ ಒಂದು ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗು ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಾದರೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಳ್ಳರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕುಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಲು ಕಡಲು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೀರ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಆಯಿತಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷತೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷತೆ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಉನ್ನತಿ ಪುರಾತನ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಇದೇ ಥರ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವೀರ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ರಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಫ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ತರಗತಿದು ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ತರಗತಿದು ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಯಿತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡಾಗೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಆಯಿತಾ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸರಿನಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರಿನಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಸರಿನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಏನು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಸರಿನಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ ಸರಿನಾ ಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಶಾ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಥ್ಯ